வணக்கம்ங்க இன்றைக்கி நம்ம லோ ஃபேட் டயட் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அவல் பொரியில் எப்படி நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அதுவும் லோ ஃபேட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஜிம் போகிறவங்க இல்லை உடம்பு கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை ஃபேட் ரொம்ப சேர்த்துக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த பிளேட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதை வந்து ரெடி பண்ணி தயாரான நிலைமையில் வச்சுருங்க ஸோ இப்போ இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் க்ளீனான ஒரு வெசல் வச்சுக்கோங்க இந்த வெசலில் இப்போது ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணோம் கோகனட் ஆயில் இருக்கிறதுலே ஃபேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற ஆயில் இதை யூஸ் பண்ணணும் இது நல்ல ஃப்ளேவரும் கொடுக்குறனால இந்த ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை நம்ம அவல் பொரி இந்த ரெண்டுத்துலேயும் நம்ம செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி அவலை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானவனே கருவேப்பிலை பொட்டுக்கடலை அப்புறம் முந்திரி பருப்பு இந்த மூணுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு தாளித்து எடுத்துக்கோங்க கிரவுண்ட்நட் அதாவது வேர்க்கடலை பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சோண்டு வேர்க்கடலையும் போட்டுக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஹீட் ஆகணும் ஹீட் ஆன உடனே நம்ம மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஸ்பைஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்காக ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெட் சில்லி வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கிட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆஃப் சில்லி பவுடர் ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆஃப் சாட் பவுடர் அப்புறம் ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் சால்ட் டு டேஸ்ட் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் இது ரொம்ப பேர்ன்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ சிம்லே வச்சு ரெடி பண்ணிக்கோங்க தென் ஆஸ் சூனஸ் இதெல்லாம் போட்ட உடனே அவல் இல்லைன்னா பொறி ஒரு கப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது பயங்கர கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணும் நல்லா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு கிராக்கிங் சவுண்ட் கிடைக்கும் அதாவது சலசலப்பாக கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு அவல் மட்டும் எடுத்து அதை வந்து உடச்சி பாருங்கள் இட் வில் பிரேக் இன் டூ பீசஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பீசஸ்ஸாக உடையும் போது அது ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஓம் பொடி இல்லைனா சேப் போட்டு அதை அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது பயங்கர யம்மியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இது வந்து கிட்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பெரியவங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிட்லாம் மேட்ச் பார்க்கணும் ஏதாவது த்ரில்லிங்கான சினிமா ஏதாவது பார்க்கணும் மூவி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம் நிறையவும் சாப்பிட்லாம் இட் இஸ் லோ ஃபேட் அண்ட் ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸ் இதை வந்து ஆறுனோடனே என்ன பண்ணணும் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன் வீக் வரைக்கும் இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ